A temporada 2021 chegou ao fim. Um ano histórico, com dois pilotos disputando a cada metro e inclusive tendo algumas batidas ao longo de toda a campanha. No vídeo de hoje vamos relembrar essas batidas, então já esteja ciente que vamos falar dos contatos da mistura de tinta entre Hamilton e Verstappen, que inclusive logo no início da temporada já tínhamos um vislumbre do que estava por vir. Em Imola, Verstappen foi bem agressivo na disputa de posição no início da corrida com Hamilton e eles acabaram se tocando mesmo que de leve. Você pode argumentar que ali não teve grandes danos ao Hamilton, que inclusive viria a ter maiores problemas mais pra frente na corrida com o erro que cometeu. Mas naquele instante Verstappen já estava deixando muito claro que não ia jogar leve e que sim teria uma disputa dura com Hamilton se assim fosse necessário. Por incrível que pareça, passaram várias corridas sem os dois se tocarem. Passaram perto algumas vezes, mas não se tocaram. Até que começou o período de drama. E quando eu digo drama, eu falo no quesito de realmente virar uma novela nas redes sociais, de virar uma novela para a própria Fórmula 1 capitalizar em cima disso. Óbvio, quem não capitalizou? Eu capitalizei, a Fórmula 1 capitalizou? Todo mundo que trabalha com isso acabou falando bastante porque é o que todo mundo queria saber. Esse ponto de quebra da competitividade limpa ou até mesmo sem toques acabou lá na Grã-Bretanha, em Silverstone. Todo mundo lembra que na primeira volta Lewis Hamilton fez uma largada alucinante, estava babando atrás de Verstappen e então eles acabaram se tocando numa das curvas mais rápidas do circuito. Ali gerou um debate absurdo. Quem era o culpado? Verstappen? Hamilton? Aí tem análise daqui, análise de lá. Nós fizemos a nossa análise aqui, você pode conferir aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos, inclusive você pode ir aqui na aba de vídeos do Ressac F1 e procurar pelos mais vistos que vai achar o vídeo de Silverstone. Então aqui eu não vou me prolongar dando opinião se um é culpado ou não é, até porque lá eu já disse que eu não puniria o Hamilton por conta daquela batida, mas enfim é o momento em que parece que uma guerra começou. A Red Bull começou a falar que Hamilton queria matar Verstappen, a Mercedes se defendia dizendo que não, Hamilton não teve nenhuma intenção e que na verdade Verstappen não deixou espaço. E os fãs então foram à loucura, parecendo que ia rolar uma terceira guerra mundial nas redes sociais. O clima ali não estava muito legal, mas logo foi melhorando, até o momento em que a gente chega no grande prêmio da Itália. Na Itália, Lewis Hamilton estava saindo dos boxes e Verstappen vinha rasgando a reta. Verstappen sabia que se quisesse ter alguma chance de vencer Hamilton naquele grande prêmio, precisaria ultrapassar logo na primeira chicane da pista. Hamilton estava com pneus mais novos e com certeza faria uma belíssima corrida dali em diante. Então os dois dividem a chicane e então e Verstappen é catapultado pela zebra, aquela zebra bem altinha que tem na chicane, e ele vai parar em cima do carro de Hamilton. Ambos abandonam a corrida, e aí começa uma grande discussão, era a vez dos fãs de Hamilton falarem que Verstappen queria matar o britânico. Eu até brinquei na época falando que estão achando que o Verstappen é o Speed Racer para apertar um botão e o carro pular, quem assistiu lá o filme sabe do que eu tô falando. Mas os ânimos estavam já realmente ficando mais exaltados. Acusações daqui, acusações de lá, os fãs nas redes sociais fomentando ainda mais isso e claro, ambas as equipes querendo capitalizar, pressionar os comissários, pressionar o piloto rival, tudo isso vale no momento da briga, da disputa de título. Ali estava acirrado, estava claro que esse campeonato ia chegar até o fim, dificilmente teríamos um campeonato decidido uma, duas, três corridas antes de Abu Dhabi. E aí estava ficando cada vez mais claro que os pilotos não iriam mais aliviar, ou seja, teremos uma disputa muito ferrenha, guerra declarada, Hamilton P da vida, Verstappen P da vida, todo mundo de mal com o outro, Mercedes Red Bull, as corridas seriam verdadeiras guerras. E claro que nós vimos isso até o final do campeonato, principalmente porque a nossa próxima corrida é a Arábia Saudita. Se você achou que o Brasil ia entrar aqui, não, o Brasil não vai entrar, porque no caso do Brasil nós teremos que falar de uma disputa dura, mas que não teve ali necessariamente um toque, uma batida. Na Arábia Saudita, 
ambos os pilotos se encontram no chamado Brake Test. O contexto da corrida inteira foi muito complicado de se avaliar, porque Verstappen já vinha sendo agressivo desde a relargada, vinha disputando de forma feroz a posição, Hamilton já não estava com muita paciência para o Verstappen, vinha reclamando no rádio e tudo indicava que Verstappen ia sim se utilizar de todos os meios possíveis para defender a posição. E dito e feito, foi o que Verstappen acabou realizando. No momento em que foi devolver a posição para Hamilton, Verstappen não saiu da linha de corrida, lembrando que o regulamento não fala sobre ter que sair da linha de corrida, mas é meio que um acordo de cavalheiros, e também deve se dizer que Verstappen freou muito mais do que o normal. Hamilton ficou um bom tempo atrás do Verstappen ali, reduzindo a velocidade, não foi algo repentino, a câmera externa deixa isso muito claro, mas ainda assim devemos dizer que teve uma batida muito provocada pelo Verstappen. Verstappen afirma que só queria devolver a posição e claro ambos queriam o DRS, estava na cara que o grande objetivo deles era o DRS, Hamilton não queria dar o DRS para o Verstappen e Verstappen não queria dar o DRS para Hamilton. Virou uma discussão, virou uma confusão, mas fato é que nós tivemos esse toque na Arábia Saudita, um toque que deixou os ânimos de Toto Wolff e Christian Horner muito exaltados, o Wolff jogou o fone dele no chão, falou que aquilo era um absurdo, o Horner defendeu o Verstappen, obviamente cada um vai defender o seu nessas horas, mas devemos dizer que talvez tenha sido o ápice da disputa. Em Abu Dhabi não tivemos toque, não tivemos batidas entre ambos, apesar de uma belíssima disputa na última volta, bem polêmica, tá rolando toda uma treta aí por trás, eu tô gravando isso aqui logo após a corrida de Abu Dhabi, então tenha em mente que pode ser que o apelo da Mercedes surta algum efeito, pode ser que não, eu realmente no momento não sei, você quando estiver assistindo esse vídeo provavelmente já terá uma resposta. Mas fato é que vivemos uma temporada histórica, onde Hamilton e Verstappen se encontraram várias vezes na pista, disputaram roda com roda e bateram em alguns momentos polêmicas, ultrapassagens, farpas, tudo isso fez parte de uma temporada sensacional e que eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Agora eu quero saber a sua opinião, qual foi o ápice, o momento mais dramático da temporada em termos de batida de disputa entre Hamilton e Verstappen? Deixe aí nos comentários, comente aí junto com os demais, vai lá respondendo para vocês irem vendo quem que tem a visão parecida, quem vê diferente, quem às vezes coloca uma outra opinião que é bem legal a gente sempre ler. Um grande abraço, valeu e falou!